एफ एम डि गवदी बसुर अत्यंत मारत्मक सोसे भाइर जनित रोग ये रोग साधारण गरु महिष छागल भेड़ा एदर ही थे एवं रोगे आक्रांत तो हम देखा जाए एक खामार और पार्श्वती खामारे द्रुत सरिए पड़े जदिव ये रोगे मृत्यु हार अत्यंत तो कम शुद्ध किस बासुर जतियों गरु मारा जाते परे कितु आक्रांत तो गरु दूध माँस उत्पादन एवं प्रजनन क्षमता बहुलांशे ह्रास कर विशेषकर देखा जाए जे टोटी फाइव थे फिफ्टी पार्सेंट एफ एम डि गवदी बसुर अत्यंत तो मारत्मक तो सोसे भाइर जनित तो रोग ये रोग साधारण तो गरु महिष छागल भेड़ा एदर ही थे एवं रोगे आक्रांत तो हम देखा जाए एक खामार और पार्श्वती खामारे द्रुत सरिए पड़े जदिव ये रोगे मृत्यु हार अत्यंत तो कम शुद्ध किस बासुर जतियों गरु मारा जाते परे कि आक्रांत तो गरु दूध माँस उत्पादन एवं प्रजनन क्षमता बहुलांशे ह्रास कर विशेषकर देखा जाए जे टोटी फाइव थे फिफ्टी पार्सेंट पर्त उत्पादन ह्रास पे ये एफ एम डी रोगटा के इकोनमिक इम्पोर्टेंस डिजिज बला है जो अर्थनैतिक भाव क्षतिकर एक रोग हलो ये खोरा रोग ये खोरा रोग हम गबादी पशुते प्रथम गाए जर है एकश पाँच थ एकश सात डिग्री सेंटिग्रेड तापम्रा तर मुखे पाए फुसका है फुसका होने घा है गरु खावा दावा करते पर हाँटा उटा करते असुविधा है अनेक क्षेत्र ये आर भैक्टेरिया जनित तो इनफेक्शन कारण और क्षतिकर अवस्था चले जाए अनेक समय पायर क्षते मसी द्वारा पोक आक्रांत तो है तो ये गरु खावा दावा तर स्वास्थ्य एवं दूध उत्पादन एके बारे कमे जाए तो ये रोगटा जेहेतु बाहर जनित तो रोग एर सठीक भलो को चिकित्सा नहीं एर हलो भैक्सिन टीका दिए एके प्रतरोध करते हैं बांगलेश सह आशेपाशे खोरा रोगर जे भाइर जदि अनेक प्रजा पयषट्टी प्रजा खोरा रोग भाइर आम मध्य बांगलेश सह सारभुक्त देशगुलाते तीन प्रकार तीन टाइप खोरा रोग पा जाए जेमन ओ एवं एशिया वन ये लबरेटर तीन धरण भाइर दिए ही खोरा रोग टीका उत्पादन करशेषकर एओ एशिया वन ये ट्राइलेंट भैक्सिन बला जीवाणुगला खोरा रोगे आक्रांत रोग संग्रह करारे एखान भाइर आइसोलेशन कर टाइप कर टिकार सीटगुल् उत्पादन है विशेषकर ये बीएल आर आई एवं बांग्लेश एग्रिकलचार इनिवार्सिटी सी डी आई एल एर आई सीट भाइरसगूल तैरी कर सीट भाइर इंजिनियरिंग प्रक्रिया सेल कलचार पद्धति हमारे भैक्सिनगल एखे उत्पादन करी एखे अत्याधुनिक जंत्रपाति आंटिस्ट ताओ अत्यंत प्रशिक्षण प्राप्त एवं भैक्सिनगुलर एखे मान नियंत्रण इत्यादि सह फिल्डे पाठाना है सब चे हल जो एखे भैक्सिन तैर करते भैक्सिन प्रयोग सरबराह संरक्षण एवं प्रयोग पर्त कम पक्षे माइनस फोर डिग्री थे एट डिग्री सेलसियस तापम्रा ये संरक्षण एवं परिवहन करते हैं जदि कुल चैन मेनटेन ना कर तेल देखा जाए भैक्सिन क्योंकि कार्यकारिता एखे बहुलांशे ह्रास पाए अनेक क्षेत्र में कमप्लेन थे हमें भैक्सिन गुरुते दिल किस गुर खुरा रोग आक्रांत होश्चय धरे नीते कौ संरक्षण एवं पर समय ये फोर डिग्री सेलसियस तापम्रा ये हम संरक्षण कराड़ा भैक्सिन प्रयोग आगे एनिमेल्ट गुरुगुल सुस्थ सबल होते गुरुगुल कृमिमुक्त होते 
কাজেই আপনি যখন ভ্যাকসিন দেওয়ার পরিকল্পনা করবেন তখন অবশ্যই তার অন্তত এক সপ্তাহ আগে গরুগুলোকে কৃমিমুক্ত করতে হবে আপনার গরুগুলো যেন সুস্থ সবল থাকে সেই অবস্থায় দিবেন এখানে হয়তো অনেকেই প্রশ্ন দিতে পারে যে আমি কোন গরুগুলোকে দিব আমাদের যে বাসুর গরুগুলা যেটা গর চার মাস বয়সে বাসুরের আমরা টিকা দিতে পারবো এবং যে সমস্ত গরুগুলা জীবনে প্রথম টিকা দিলাম দেওয়া হলো তাদেরকে এক মাসের মধ্যে আবার দ্বিতীয় টিকা বা বস্টার ডোজ দিতে হবে এরপরে যে সমস্ত খামারিরা নিয়মিত ভ্যাকসিন করেন তাদেরকে ছয় মাস পর পর ভ্যাকসিন করলেই চলবে আর যারা অনিয়মিত তাদেরকে চার মাস পর পরে এই ভ্যাকসিনটা দিতে হবে তো এই খোঁড়া রোগের থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হল এই ভ্যাকসিন দেওয়া আপনারা আরও জানবেন যে খোঁড়া রোগ যেহেতু আমি বলছি যে অর্থনৈতিকভাবে এটা ইম্পর্টেন্স একটা ডিজিজ এফ এর যে তথ্য মতে বাংলাদেশে এই একমাত্র খোঁড়া রোগের কারণেই পনেরো শত কোটি টাকা এখানে খরচ হয় অথচ আমাদের বাংলাদেশে যদি শুধু গবাদি পশু সংখ্যা বলি এখানে দুই কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষর মতো গবাদি পশু আছে তারপরে মহিষ ছাগল ভেড়া এগুলোর যদি পরিসংখ্যান যদি আমরা বলি টোটাল হবে এখানে প্রায় সাড়ে চার কোটি অ্যানিম্যাল আছে অথচ এই প্রত্যেক পশু পাখিকে কিন্তু খোঁড়া রোগের ভ্যাকসিন দেওয়া দরকার আর তাছাড়া ধরেন আমাদের যে শঙ্কর জাতের উন্নত জাতের যে গরু বাছুরগুলো আছে যারা দশ লিটার থেকে চল্লিশ লিটার পর্যন্ত যুদ্ধ দেয় যে সমস্ত খামার এখানে প্রচুর খামার ডেভেলপ হয়েছে বাংলাদেশে প্রায় আটান্ন হাজার ডেইরি খামার আছে এই উন্নত জাতের গরুগুলাই কিন্তু খোঁড়া রোগে যদি একবার আক্রান্ত হয় তার দুধ মাংস কমে এটা তো কমবেই পাশাপাশি দেখা যায় যে তার যে প্রজনন ক্ষমতা যে একটা গাভী তার জীবন দশে আটটা থেকে দশটা বাচ্চা দিতে পারে কিন্তু একবার যদি খোঁড়া রোগে আক্রান্ত হয় সে তিনটা চারটা বাচ্চা দেওয়ার পরেই তার প্রজনন ক্ষমতা ঠিক আগের মতো থাকে না তো এই আবহাওয়ার সাথে তার খাপ খাওয়াতে অসুবিধা হয় শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় খাবার কম খায় স্বাস্থ্যহানি হয় তার উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পায় কাজেই এই রোগটাকে যদি আমরা প্রতিরোধ করতে পারি এই খোঁড়া রোগটাকে যদি আমরা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে যদি আনতে পারি তাহলে দেখা যাবে যে বাংলাদেশে ডেইরি খামার আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এর সংখ্যা চার পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পাবে খামারিরা এখানে লাভবান হবে এখানে দুধ উৎপাদন যে উৎপাদনের যে ঘাটতি সেই ঘাটতি আমরা খুব দ্রুতই আমরা এটা সমাধান করতে পারব এখানে অনেক খামারি ডেভেলপমেন্টের পাশাপাশি জাত উন্নয়নের ফলে বিশেষ করে দুধ মাংসের উৎপাদন চার পাঁচ গুণ এটা বাড়ানো সম্ভব এবং এই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এখানে বিশেষ করে আমিষের চাহিদা মেটানো বেকার সমস্যা দূরীকরণ সহ এখানে কর্মসংস্থানের ব্যাপক একটা সৃষ্টি হবে আর আমরা যদি মেধাবী জাতি যদি গঠন করতে চাই তাহলে এই যে প্রোটিন জাতীয় বা আমিষের কিন্তু বিকল্প নাই এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সেক্টর হলো লাইফ স্টক সেক্টর যেখান থেকে এই দুধ মাংস ডিম আমরা কিন্তু পেতে পারি কাজেই এখানে আমাদের যেটাই হলো যে আমাদের এখানে ভ্যাকসিন উৎপাদন কিন্তু বাড়াইতে হবে আমাদের যদি খালি শঙ্কর জাতের গাভীর কথাও ধরি প্রায় আশি লক্ষ শঙ্কর জাতের গবাদি পোষা আছে আটান্ন মানে আশি লক্ষ আটান্ন হাজার খামার আছে আশি লক্ষ এখানে শঙ্কর জাতের উন্নত জাতের গরু বাছুর আছে অন্তত এই আশি লক্ষ গরুকেও আমাদের কিন্তু বছরে দুইবার টিকা দিতেও আমাদের প্রায় এক এক কোটি ষাট লক্ষ মাত্রা টিকা বীজ দরকার অথচ আমরা কিন্তু এখন উৎপাদন করতে পারি মাত্র এগারো লক্ষ হ্যাঁ হ্যাঁ তো এই যে যে এখানে আমাদের টিকা উৎপাদন আমাদেরকে বাড়াইতে হবে বর্তমানে আমাদের ল্যাবের যে সক্ষমতা সক্ষমতা কিন্তু আমাদের আমাদের আধুনিক পদ্ধতি আধুনিক যন্ত্রপাতি আধুনিক ম্যান মানে উন্নত ম্যান পাওয়ারের মাধ্যমে আমরা কিন্তু কোয়ালিটি ভ্যাকসিন আমরা এখানে তৈরি করতেছি খামারি ভাইদেরকে আমরা বলবো যে আপনাদের 
গাবি এবং অন্যান্য ইয়ের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অন্তত বছরে দুইবার যদি এই খোঁড়া রোগের টিকাটা যদি আপনারা দেন দিতে পারেন তাহলে দেখা যাবে যে আপনার খামার অবশ্যই অবশ্যই লাভবান হবেন এবং আপনার যে গাবি হয়তো তিনটা চারটা বেশি বাচ্চা বস মানে তার জীবদ্দশে পাচ্ছেন না সেখানে আটটা দশটা বাচ্চা পাইতে পারেন দুধ এবং মাংসের উৎপাদন এখানে বৃদ্ধি হবে এবং আপনার যে আর্থিক যে লসের দেবে ইয়েটা সেটা আপনার কিন্তু থাকবে না অবশ্যই আপনার খামার এটা একটা লাভজনক খামারে পরিণত হবে তাই আমরা আশা করব যে খুঁড়া রোগ খুঁড়া রোগের মতো এখানে আরও কিছু ভ্যাকসিন এখানে তৈরি হয় যেমন বাদলা বাদলা রোগের টিকা তারপরে অ্যান্থ্রাক্স বা তরকা রোগের টিকা হাঁস মুরগির জন্যে রানী খেত রোগের টিকা এরকম ফাউল পক্স ফাউল কলেরা এরকম প্রায় সতেরোটা টিকা বিভিন্ন পশু পাখির এখানে আছে আপনারা হাঁস মুরগি বা গবাদি পশু যারাই পালেন না কেন এখানে নিয়মিত টিকাগুলো দিতে হবে আরেকটা বিষয় এখানে না বললেই হয় যে আমরা যদি মানুষের স্বাস্থ্য যদি সুরক্ষিত রাখতে চাই দেখা যায় যে যে সমস্ত ইমার্জিং ডিজিজ তার মধ্যে প্রায় সেভেন্টি পার্সেন্ট শতকরা সত্তর বাঘ রোগ পশু পাখির থেকে মানুষে ছড়ায় আমরা যদি পশু পাখির স্বাস্থ্য যদি সুরক্ষিত করতে পারি তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে মানুষের স্বাস্থ্য কিন্তু এখানে সুরক্ষিত হবে আমরা 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 কিন্তু সুস্থ থাকব তো কাজেই গবাদি পশুকে সুস্থ সবল রাখতে হলে তার উৎক উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হলে তার রোগ বালাই থেকে তাকে মুক্তি দিতে হলে এই ভ্যাকসিনের বিকল্প নাই কারণ আপনার আমরা জানি যে রোগ বালাই চিকিৎসার চেয়ে রোগ বালাই দমন করাই উত্তম এবং এটার একমাত্র উপায় হলো এটা টিকা ব্যবহার